Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île avec Frédéric Bertoukine. Bonjour et bienvenue sur Radio Alter Breguand, ça allait 17h30. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous recevrons un nouvel invité. Cette semaine, il s'agit de Pierre Géronimi. Bonjour Pierre. Bonjour, On bonjour va à tous. Un petit peu le micro. Je suis content de t'accueillir sur ce plateau, Pierre. Tu es artisan glacier. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis artisan glacier. Et tu t'es fait un nom, un nom et pas qu'en Corse hein, dans, dans cette activité. Euh, ouais. bah, disons que je. Ouais, j'exerçais en Corse depuis pas mal de temps. Puis je suis parti un peu sur le continent. Euh, voilà, euh, faire découvrir euh, un peu mon travail, un peu la Corse. Et puis. Euh, je vais dire, je suis mieux revenu. Quoi. Mmh. Des fois, il faut partir pour mieux revenir. Donc, c'est ce que j'ai fait. Alors, on parlera justement de, euh, de la renommée de tes glaces. Ce sera je, jeudi en particulier. Mais le lundi, traditionnellement, est consacré euh, au parcours de l'invité. Alors déjà, en, en tant qu'homme, euh, ouais. d'où viens-tu Mais Moi, j'habite à Sagone. Donc, je viens de Sagone. Sagone, Vico. Et euh, mon parcours, il est simple. Hein. J'ai pris la... Je suis un parcours scolaire... Euh, en plus banal. Et puis ensuite, j'ai repris l'affaire de mes parents qui étaient euh, pâtissiers, glaciers à Sagone. Donc j'ai tout simplement, avec ma sœur, repris euh, l'affaire de... Euh, on a repris l'affaire de nos parents. Donc déjà, tes parents étaient dans, dans la glace, hein, euh, oui, plus mon dans père, la pâtisserie non Alors voilà, mon père était un peu plus dans, dans la pâtisserie puisqu'il a commencé à Vico et il a toujours fait de la glace. Il avait acheté une, une, une turbine à glace et il a toujours fabriqué de la glace. Donc euh, c'est sur cette turbine que je me suis formé et que j'ai j'ai découvert cette passion de, de transformer, euh, euh, je dirais, euh, des fruits où, où, où je me suis exercé aux crèmes glacées. Euh, J'ai trouvé ça assez intéressant et je, je suis vraiment tombé dedans quand j'étais petit et ça m'a toujours plu. Alors comment on peut euh, appeler ça Est-ce que c'est au pire que tu es autodidacte Est-ce que c'est ton père alors, qui t'a transmis ça alors, ou est-ce qu'il y a une formation Alors euh, d'abord euh, j'étais autodidacte, mon père qui m'a un peu aiguillé, qui m'a un peu montré quelques recettes et ensuite... J'ai fait des formations, j'ai passé un concours, j'ai fait une formation, j'ai été à l'école, j'ai passé des diplômes, voilà. Donc je me suis, je dirais, vraiment perfectionné un peu plus tard. On peut dire que c'est une entreprise familiale, donc, finalement oh Oui, c'est une entreprise familiale, comme il y en a plein en Corse, où les enfants reprennent la suite de leurs parents, et voilà. Mais moi, j'étais tellement passionné que j'ai poussé un peu le bouchon, voilà, un peu peut-être plus haut que que les autres, enfin, sans prétention aucune. Hein, je... Voilà. Alors, je, on, je... On, on va parler de comment on fabrique une glace, mm -hmm. euh, parce que je suis moi-même, hein, j'ignore, bon, j'ai une petite idée, mais, euh, mais on, on va rester vraiment sur le parcours aujourd'hui. Oui. Euh, tu dis qu'à un moment donné, il a fallu partir. Euh, Est-ce que c'est -ce est vraiment une nécessité Est-ce que c'est incontournable euh, Moi, honnêtement, pour vraiment euh, arriver à un niveau, je dirais, de reconnaissance au niveau national, je pense qu'il faut partir. Euh, la Corse, euh, les gens viennent l'été, euh, voilà, ils adorent, mais vraiment, pour être crédible, il faut vraiment partir. Il faut vraiment euh, côtoyer, je dirais, euh, des gens qui sont à des niveaux assez élevés pour, euh, dans mon domaine pour, pour avoir une crédibilité. Sinon, mmh. c'est pas... Lorsqu'on est artisan glacier, dans, dans quelle catégorie euh, est-on classé Est-ce que c'est un métier vraiment à part entière ou, ou est-ce qu'on est vraiment englobé dans la pâtisserie et, et dans ce genre de choses Alors peut-être parce que beaucoup de pâtissiers font eux-mêmes leurs ouais. glaces ou ouais. achètent des glaces ou transforment leurs glaces pour, les glaces pour faire des vacherins ou pour faire des profiteroles ou pour faire des petits desserts qui vendent dans leur pâtisserie. Mais moi je considère ça comme un métier à part entière. Euh, la pâtisserie c'est la pâtisserie, c'est un, un super métier, c'est fabuleux, c'est un métier... Très noble, mais euh, glacier, c'est aussi un métier. Et, et euh, on peut pas, je ne pense pas qu'on puisse faire les deux. Un pâtissier, euh, il fait sa pâtisserie et, et, et Dieu sait si, euh, si le panel est large. Et voilà, je pense qu'on a deux métiers bien, bien différents et bien spécifiques. Donc aujourd'hui, euh, tu vas. C'est la même famille, euh, ouais. si tu veux. Ouais. C'est la même famille, mmh. mais voilà. Des fois, c'est. Après, quand on atteint, je pense, c'est comme dans tout, lorsqu'on ouais. atteint un certain niveau d'exigence, de, il, il y a vraiment une spécialité, une spécialisation. Ah euh... oui, nous, aujourd'hui, il y a des groupes qui font appel à nous pour développer une, une gamme de glaces, une, une carte de, de, de restaurants, de grands restaurants. Euh, et ces gens ont des pâtissiers. Donc, s'ils font appel à nous, c'est quelque part. Euh... Ils reconnaissent que c'est un, un vrai métier. Aujourd'hui, euh, on les trouve partout, tes produits. Euh, comment on peut faire pour Alors, les... Alors, euh, écoute, on les trouve même où, où je ne livre pas. Euh, c'est assez rigolo. 
parce que voilà, il y a des gens qui vendent mes glaces, mais je suis pas au courant. Ah bon Ouais. ouais. Donc, euh, écoute, c'est voilà, ça fait partie du. C'est quoi c'est une... Ça fait partie du folklore. C'est un peu rigolo <rire> parce que. Voilà, donc peut-être que c'est voilà. C'est là où je me suis dit que peut-être voilà que j'avais une notoriété parce que c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est comme. qu'ils vendent leurs glaces à eux. Ils disent c'est toi qui les. Ouais, ou alors ils achètent des glaces à chez quelqu'un d'autre et ils disent que c'est nous qui les livrons. Voilà. Donc euh, non, mais euh, oui, aujourd'hui on a une cinquantaine de clients sur la Corse. Euh, euh, moi, si tu veux, j'avais monté une petite boîte de, de distribution. Je, je, je me suis aperçu que c'était compliqué, la logistique, un peu tout, tout ce qui va avec. Donc, on va réduire à, à, à 25 clients année, cette année. On va non pas sélectionner euh, les gros et pas les petits, mais peut-être qu'on prendra euh, que des petits et plus des, des gens. Euh, voilà. On veut travailler avec des gens qui qui aiment ce produit, on veut travailler avec des gens qui ne trichent pas, on veut travailler avec des gens qui, qui respectent euh, les saisons, qui respectent euh, tout simplement le travail, parce que trop de gens pensent que la glace, c'est euh, on la prend, on la met dans le congé, on fait des boules, on ouais. sert les gens et, et on encaisse. Mmh. Non, non, ce n'est pas du tout ça, il y a vraiment un cahier des charges assez draconien, et on ne travaillera qu'avec une charte qualité, avec des gens qui respecteront cette charte qualité. Eh bien, justement, on parlera de, de ça cette semaine, comment on fabrique des oui, glaces. Oui, euh, voilà, j'ai plein de questions pour toi, mais on va se quitter parce que l'émission de ce lundi est terminée. On se donne rendez-vous demain mardi. À, à demain. demain. Palisa avec Frédéric Bertoukou. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île avec Frédéric Bertoukou. Et merci de nous rejoindre sur Aldabri One, ça en ce mardi avec euh, Pierre Géron, et un artisan glacier. Bonjour Pierre. Bonjour. Et merci de passer cette semaine avec nous. Je t'en prie. Alors parler des glaces euh, à cette époque de l'année, pourquoi pas hein bah Écoutez, il n'y a, a pas de, de, de mois pour manger des glaces. Euh, voilà, on peut en manger toute l'année. Voilà. Alors c'est vrai finalement que... Enfin, très souvent, on a envie d'une bonne glace lorsqu'il fait chaud pour se rafraîchir. Mm -hmm. Il y a les bûches à Noël. Alors, je ne sais pas si tu en ouais. fais aussi euh, des bûches. Oui, ouais, on en a fait. Ouais. Cette année, ouais. on n'a pas fait, mais ouais. on a fait sur le continent, on en a fait. Ouais. Pas en Corse, mais. Justement, est-ce que tu sens dans, dans ton métier qu'il y a des saisons, comme par exemple les fleuristes, ils savent que des moments dans l'année. Euh, bah, oui, complètement, ouais. bien ouais. sûr. Les fêtes, euh, Noël, euh, bon, bien évidemment juillet, août, euh, où, euh, étant donné qu'on est euh, saisonnier, euh, le rush euh, touristique fait que. Ouais, on vend un peu plus de glace l'été que l'hiver, mais bon, nous, on travaille toute l'année et, et on essaye d'en vendre toute l'année. Mmh. Une glace, ça se conserve à l'année Parce qu'on on imagine que lorsqu'on met au congélateur, ça peut durer des années. Alors, euh... tout dépend, tout ouais. dépend du cahier des charges, tout dépend comment on fabrique cette glace. Nous, on a choisi euh, le parti de faire des glaces sans, sans émulsifiant, sans stabilisant, sans colorant, sans... Voilà, on ne fait qu'avec des produits naturels et euh, on a une durée de... la glace a une durée de vie de trois mois. C'est volontaire. On, on veut pas Donc, que... il faut la manger rapidement. Hein. Bon, trois mois, je pense que c'est assez... Voilà, mmh. ça fait 90 jours. Et euh, pour garder euh, la quintessence du produit, on essaye d'avoir un segment assez, assez, assez court parce que ouais, dès qu'elle sort de la turbine, c'est là où, elle est, ouais, où la glace est, atteint son, le paroxysme de son... Je dirais du, du goût, du goût. Ouais, ouais. ouais, ouais, Est-ce qu'on peut dire que finalement, il, y a, il existe de la glace bio Si on utilise des produits bio, des, des, des fruits bio, je trouve que. Alors, bio, ouais. ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ouais. Oui, il existe des, des glaces bio, comme il existe des glaces sans gluten, comme il existe. Voilà. Donc, oui, on peut utiliser. Oui, enfin, nous, on fait. On, on travaille avec des petits artisans qui font que du produit bio. Alors, on achète du lait bio, voilà, certifié, bien évidemment. Et on vend une gamme bio. Et, et ça, vraiment, sur le goût, ça a un impact J'ai envie de dire oui et non. Ouais. Je pense que le bio, c'est aussi euh, psychologique. Ouais. C'est euh, une philosophie de vie. Donc, euh, moi, je pense que euh, de dire bio, ça sera meilleur que... Non, je ne pense pas que je puisse affirmer ça. D'accord. Alors, on va euh, à présent expliquer comment on, on fabrique une glace. Euh, déjà, euh, qui peut devenir euh, glacier Tout le monde. Que, euh, tout il, le monde. il suffit d'être équipé et d'avoir un savoir-faire Voilà, hein, tout le monde. Après, euh, ça peut aller d'une ménagère qui, euh, chez elle, euh, a un appareil ou une petite, euh, petite un petit appareil à glace. Ou un, maintenant, avec euh, ce qu'ils qu font aujourd'hui, euh, le thermomix, on peut faire des glaces. Euh, voilà. Tout le monde peut faire de la glace après. Euh, après, tout dépend à quel, quel degré on veut, 
on veut vendre ou on veut atteindre. Quoi. Alors concrètement, ça se passe comment Comment s'y prend-on pour, pour fabriquer euh... ben, Tout simplement euh, pour une crème glacée en cassant des œufs, en, en, y en y incorporant du lait, de la crème, euh, un produit de base, par exemple euh, des gousses de vanille qu'on laisse infuser. Euh, si vous voulez, c'est comme une petite crème anglaise qu'on va laisser ouais. euh, euh, maturer, maturer euh, une heure ou deux, hein, pour faire simple, hein, pour ne pas rentrer trop dans, ouais. les, dans les détails. Et puis ensuite, on la met dans une petite turbine et on accompagne tout ce process dans le froid. Et euh, au bout de 20 minutes ou, ou une demi-heure, ça dépend des machines, mais on arrive à avoir une glace à la, une glace à la vanille. Le chocolat, on y fera fondre du chocolat au bain-marie, on mélangera tout ça et on aura une glace au chocolat. Et ainsi de suite pour les, pour les différents parfums que l'on veut, que veut, veut créer. En ce qui concerne les fruits, moi je préfère ne pas dénaturer le fruit et, 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 et faire un sorbet. Donc euh, se servir de l'eau qui est dans le fruit, euh, faire un petit euh, process, euh, un petit sirop, euh, voilà, donc mélanger, euh, mixer et, et, et envoyer cette, euh, cette préparation dans la turbine. Voilà, c'est facile, voilà, c'est à la portée de tout le monde. Après, tout dépend de ce que ça on veut faire. Ou le manger tout de suite à la maison après, après le dîner ou après le déjeuner. Ou après, si on veut vendre, c'est un, un peu plus compliqué, un peu plus de, de rigueur à avoir et un peu plus, le cas des charges un peu plus, un peu plus costaud. Est-ce que finalement, la différence entre un bon et un mauvais glacier ne se fait pas sur, sur le dosage et vraiment la, la, la justesse de ce alors, dosage Alors, euh, si vous voulez, mais je pense qu'un bon glacier et un mauvais glacier... Enfin, même si le mot mauvais glacier, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Mais moi, je pense que si on ne triche pas, si on achète des produits de, de, de grande qualité, il est difficile de faire un mauvais produit. Euh, voilà, moi, j'ai toujours euh, préconisé, enfin, je préfère acheter des produits de, de, voilà, de très haute qualité pour, euh, pour faire partager, parce qu'on fait ce métier, parce que voilà, on, on veut partager, on aime les gens, on veut, veut créer une petite émotion gustative. Et euh, en achetant des produits, des matières premières euh, de très grande qualité, euh, voilà. Je pense que la, à la base, ça part de, ça part. De... Ensuite, le dosage, bien évidemment, le dosage, euh, essentiellement sur la glace, c'est le sucre qui, qui, qui est important. Donc, euh, voilà, de trouver la justesse et l'équilibre, parce que le mot exact, c'est équilibre. Trouver le, le meilleur équilibre pour euh, pour que le palais, je dirais, euh, voilà. Parce que vous savez, le goût, c'est subjectif. On n'a pas tous les mêmes palais, mais bon, voilà. Donc j'essaye de, de combler et de, de, de faire plaisir à tout le monde. On se quitte, Pierre Géronimi, on se donne rendez-vous demain. Même à en demain. Heure. On va poursuivre cette discussion, on parlera des glaces Géronimi. À demain. À demain. Paliza avec Frédéric Bertoukou. Paliza, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île avec Frédéric Bertoukou. Bonjour, merci d'être avec nous sur Alta Vrigwans, ça allait 17h30, nous sommes mercredi et depuis le début de cette semaine, nous avons les papilles en folie, c'est le moins qu'on puisse dire puisque nous avons un artisan glacier avec nous, Pierre, Pierre Géronimi. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment vas-tu Bien, très ça bien. Ça se passe bien Très bien. Alors on passe cette semaine ensemble, tu nous racontes hein, comment tu travailles au quotidien oui, dans ouais, ton activité, tu es artisan glacier réputé quand même, hein, en Corse et même au-delà. Au on Répu... en parlera jeudi, tu as servi des chefs d'État aussi, tu as fait des glaces pour des... Ouais, enfin, je... ouais. des... La, la haute société société politique, on dira. Oui, enfin, je sais pas. <rire> on, en parlera, on en parlera demain. Alors hier, on parlait de la fabrication et tu as employé un mot qui m'a... Interpellé. Qui m'a interpellé, c'est le mot triche. Pour faire de la bonne glace, il ne faut pas tricher. Qu non, que... mais je pense que dans la vie, il ne faut pas tricher. Ouais. Mais, mais c'est-à-dire, comment peut-on tricher sur les produits qui peuvent être de mauvaise qualité C'est de ça dont tu parlais Alors, on peut tricher de deux façons. On peut tricher sur des produits, hein, bien évidemment. On peut tricher sur sur du lait, on peut tricher sur de la crème, mais aussi on peut tricher avec l'air. Euh, l'air dans la glace est très important, ça s'appelle le foisonnement. Le foisonnement, si tu veux, c'est le, le taux d'air que tu vas mettre dans ta glace. Alors aujourd'hui, les industriels, ils, ils ont jusqu'à 100% d'air dans leur glace. Et quand je dis tricher, l'air c'est gratuit, donc euh, voilà. Quand tu achètes une glace industrielle, ce qu'il faut que tu saches, c'est si tu l'as payé 4 euros, tu as payé 2 euros d'air. Voilà. Donc, euh, ah ouais, ouais, voilà. Donc moi, quand je dis tricher, en fait. le taux de remplissage. Mmh. Donc moi, quand je dis tricher, c'est que les glaces se vendent au poids et non pas au litre. Après, euh, chacun voit midi à sa porte. Voilà. Nous, on a, on a choisi le parti de ne pas tricher, de, de prendre un peu de temps pour euh, créer euh, euh, des crèmes glacées et des, et des sorbets euh, 
top qualité. Je pense que j'ai choisi le bon créneau et je, de toute façon, je ne voulais pas faire autre chose. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, tu nous mets en garde contre certaines arnaques. Finalement, lorsqu'on va dans une grande surface non. et qu'il y a Moi, un je... litre de glace, on ne va pas, de, on va pas citer de voilà. marque, mais c'est un litre à condition que ce soit à rabord. Mais le litre, euh, ils l'ont rempli tout à fait. Donc le litre, mais même si c'est à rabord, dans, dans tes glaces industrielles, tu as 50% de glace, si je puis m'exprimer ouais. ainsi, et tu as 50% d'air, voire 100% d'air. Donc, si tu as envie de payer l'air, c'est ton problème. <rire> D'accord, non, mais c'est bien de... Voilà. Non, mais de... bon, quand je dis tricher, voilà, moi, je moi, je critique personne. Chacun a fait les glaces qu'il a envie de faire. Moi, je, 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 je m'occupe de moi, je ne m'occupe pas des mmh. autres. J'essaye de faire un produit de qualité. Après... Est-ce que ce n'est pas tout simplement la différence entre la glace artisanale et la glace industrielle Alors, la glace artisanale, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, tu as euh, tous les des glaciers qui te disent glace artisanale. Mais quand tu regardes où ils se servent, ils se servent dans des usines qui se disent artisan parce que, arti, glace artisanale parce que... Bon, non, une glace est faite par un artisan. Moi, je pense que l'artisan, il vend ses propres glaces. Là, on parle de structures qui ont des, des dépôts, des points de vente sur des grossistes. Voilà, c'est plus de l'artisanat. Donc, un artisan, il peut produire tant de volume par an. Il ne peut pas produire des millions de litres comme ces gens qui disent qu'ils font de l'artisanal. Euh, on, on a parlé de sorbet également euh, cette semaine. Tu disais qu'au niveau des fruits, tu préférais euh, donc utiliser. Ben, au niveau euh... des fruits, nous on ne travaille qu'en fruits frais. On ouais. respecte les saisons, donc il y aura des saisons malheureux, où on ne pourra pas avoir de fraises, où on ne pourra pas avoir de kiwi, où on pourra pas. Voilà. Donc on, on, on... il y a quatre saisons, donc il y a quatre gammes de sorbet euh, par saison. Et donc je suppose, et là euh, j'en arrive vraiment à, au côté identitaire mmh. de la glace que tu peux produire, mmh. euh, la Corse, est-ce qu'avec ses ressources... Peut Alors nous... la Corse, moi j'ai toujours mis en avant la Corse. À la, au départ, j'ai commencé avec une glace au brooch. Là maintenant, il faut savoir... C'était la première, je crois. Hein ouais, ouais. identitaire, c'était la première. La glace au brooch. Voilà, là ce qu'il faut savoir, c'est que la glace au brooch, aujourd'hui, elle est produite en Savoie. Elle est produite sur le continent, donc euh, avec de la brousse. Alors après, l'appellation brooch en sachant qu'on peut mettre que 5% de broches, ils ont cette appellation identitaire. Donc moi, je me suis un peu battu contre ça. Et je suis parti sur d'autres sentiers, donc avec l'herbe à avec la myrte, avec... Euh, voilà, donc euh, je travaille avec euh, mes amis, euh, euh, les frères Co, Paul et, et Jean-Pierre Co, et, et je vais dans le maquis ramasser euh, un peu euh, nos, nos, nos trésors, je dirais, euh, ce, que, ce que la Corse euh, sait faire, euh, je dirais, de meilleur, parce que... Euh, voilà, la Donc faune des, et la des flore. produits sauvages, la myrte, la oui, myrte voilà, aussi, des je produits sais pas, sauvages. Si je, pense que, voilà, je pense que faire quelque chose pour la Corse, c'est vraiment d'aller dans le maquis, de ramasser des plantes et, et de, de faire des, des infusions, des décoctions et, et, voilà, et, et mettre la Corse dans la bouche de, de, de tout le monde. C'est voilà, montrer que la Corse aussi, elle est... Elle est belle et, et elle est bonne à, à, à manger. Quoi. Alors nous sommes entourés de saveurs, c'est vrai, et de trésors. Et c'est vrai qu'on ne pense pas tout ça lorsqu'on est un simple promeneur, qu'on va dans la mat, tu vois, se promener. Euh, ah, je pense qu'il y a eu quand même un, peut trouver, un, un, un engouement. Ben, des murs, des arbouses, alors, je sais pas si ça fait de alors, la L'arbouse, la, la c'est un peu compliqué parce ouais. que c'est un produit euh, qui, est, qui est très difficile à travailler. Mais bon, on peut ramasser euh, euh, de la myrte, on peut ramasser euh, du bigaradier, hein, ces orangers sauvages, ces feuilles d'oranger sauvages où, où on peut qui peuvent remplacer euh, euh, la fleur d'oranger, euh, je dirais, qui provient ou du Maroc ou d'ailleurs. Mais euh, le bigaradier, euh, c'est un, une feuille de, fabuleuse qui, euh, qui fait des crèmes glacées euh, voilà, de folie. Donc, euh, on peut tout faire. On la peut figue tout faire. aussi. Ouais. Euh, la figue, euh, on peut faire euh, voilà, de tout. Je vous dis, euh, c'est tellement vaste mm. que voilà, mm. c'est tout ce qu'il y a dans le maquis, on peut faire infuser. Euh, voilà, je, là, vous me prenez un peu des <rire> comme ça, mais... Euh, voilà. En tout cas, ça, de, de suite, on a, on a l'eau à la bouche <rire> qui, euh, qui arrive. On se quitte, hein, Pierre Giron, mais on ouais. se donne rendez-vous demain, jeudi. On va continuer cette discussion. On va continuer de parler des glaces corses, des glaces moustrales. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Hein. Ouais, vous les appelez comme vous voulez, <rire> comme ça vous arrange. À demain, Pierre. À demain. Palisa avec Frédéric Bertoukli. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île avec Frédéric Bertoukine. Merci de nous rejoindre sur Alta Vrewan. Ça, aujourd'hui, nous recevons un artisan glacier réputé euh, chez nous et même ailleurs, Pierre Jaron. Euh, bonjour Pierre. Bonjour. 
Encore deux jours à passer ensemble. Il hein, n'y a pas demain. de souci, on peut on passer encore une autre semaine. Si Merci d'avoir répondu à notre invitation dans, dans Palisa. Alors hier, Pierre, on parlait de toutes ces saveurs du maquis qu'on pouvait mettre dans, mm -hmm. dans les glaces. Mm -hmm. euh, la première question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est est-ce que ces glaces, à l'ouzougour, j'ai envie de dire mm -hmm. peut-être, est-ce qu'elles s'exportent ailleurs Oui, elles s'exportent parce que moi, je, je, je tiens... Euh... J'ai très à cœur de mettre la Corse en avant et, et, et surtout dans, dans, dans les produits que je, que je crée. Donc moi aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes mes infusions, mes sirops sont faits à partir d'agrumes de, de, ou de balagnes ou d'amis ou qui ont des vergers. Je travaille avec des, des producteurs Corse et voilà. Donc il y a toujours une petite notion de Corse dans mes produits, que ce soit à Genève ou que ce soit à Londres ou que ce soit à Paris ou, ou à Valence. Est-ce que ce n'est pas ça justement la réussite de demain, même au, au niveau industriel, c'est-à-dire apporter cette petite touche de caractère qu'on ne trouve pas ailleurs finalement Moi je pense, je pense qu'on a un pays fabuleux et, et, et au lieu de toujours euh, expliquer comment on devrait faire, comment il faut faire, pourquoi on est meilleur que tout le monde, je pense qu'il faut euh, voilà, se retrousser les manches et... Moi, dans ma partie, ben, j'ai essayé de mettre la course en avant, avant, avant moi. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout à portée de main. Il suffit de se baisser, de ramasser, de travailler et de, de faire un produit. Donc, comme le font beaucoup d'artisans en Corse depuis quelques années, je ne suis pas le seul, hein, bien évidemment, dans, dans plein de domaines. Et euh, je pense que tirer la course vers le haut, je pense que c'est ça. Est-ce que, alors on a l'impression que c'est déclinable à l'infini, on peut mettre de C'est complètement euh, déclinable à l'infini. Mais jusqu'où peut-on aller, je dirais, dans, dans, la, dans la cohérence du goût Est-ce qu'on peut faire, par exemple, demain une glace figatée Est-ce que ça aurait une cohérence Alors, de faire... alors euh, pour rigoler, euh, on a fait de la glace au figatée. Ah, parce qu'on avait fait une glace au pâte à nègre et on avait fait une glace pour un très grand palace parisien, une glace au bœuf de Wagyu. Donc au, au bœuf euh, voilà, au bœuf de Kobe. Euh, non, je pense que ma dernière création, c'est le sorbet à l'eau de mer. Alors ça peut faire rire, ça peut faire euh, voilà, même sourire, mais en fin de compte, cette glace, on l'a élaborée avec des grands chefs et euh, elle est accompagnée dans la création. Il y, a, il y a une algue japonaise qui est wakame, une algue wakame, et il y a un vinaigre balsamique blanc de Modène. Ça veut dire que vous avez euh, des algues japonaises, un vinaigre euh, italien euh, fabuleux et vous avez euh, l'eau de mer corse qu'on a légèrement sucrée, légèrement adoucie. Et euh, voilà, donc c'est un produit d'accompagnement pour un poisson ou pour, euh, pour des fruits de mer. Et j'estime que voilà. C'est pas un dessert donc là. Hein. C'est pas un dessert, mais mmh. ce qui était rigolo, c'est de, de, de pouvoir montrer qu'on arrivait à tout faire avec... Euh, quand je vous dis, ce n'est pas utopique de faire un, un sorbet à l'eau de mer, puisque des grands, des grands chefs étoilés nous, nous la commandent et, et, et ça se vend très bien. Mmh. Voilà, donc euh, je vous dis, on a une île pleine de, de, de ressources et de, et de, et de richesses. Il suffit de, de s'y pencher un peu mmh. plus. Et, et là, tu viens de nous dire que l'eau de mer chez nous a, a un goût euh, non, particulier. Non, non l'eau de mer chez nous, elle a le goût. Ouais, elle, elle, elle a le goût de partout. Elle a le goût, elle a le goût. Si on boit la tasse, on la recrache on parce, que parce que c'est pas bon. Mais, qu on Mais si on la travaille, voilà. si on travaille l'eau de mer, je dirais chez nous, parce que bon, on est sur une île et que j'ai pris de l'eau de mer devant <rire> chez moi. Mais ça peut être, ça peut être l'eau d'un océan ou l'eau de, de voilà. Donc euh, voilà. Euh, la question bête qui tue, euh, mais on, on découvre en même bah, temps. Mais, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à une, 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 glace, une glace à, à l'eau de mer. Et euh, alors finalement, on s'aperçoit qu'on peut mettre du, du salé aussi. Euh, oui, on a, développé une une ça, gamme, on a développé une gamme salée euh, maintenant il y a une petite dizaine d'années avec, euh, avec des poivrons, avec des courgettes, avec des carottes, avec des olives, avec euh, de l'huile d'olive. Voilà, on a développé cette gamme pour accompagner euh, des petites salades. Euh, voilà. mmh. Donc comme on travaille, si vous voulez, avec des restaurants, on travaille... Euh, en partenariat avec des, avec des hôtels, on propose cette gamme. Euh, voilà. Donc après, pour être offensif, offensif pardon, sur le marché, il fallait, euh, quand vous démarchez quelqu'un, bah, il faut lui démontrer qu'on voilà, propose autre chose. Mmh. Voilà. Et moi, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que je proposais autre chose et que je proposais aussi un peu la Corse. Et là, est-ce que justement tu travailles sur des choses euh, très atypiques non, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à, à, à des glaces vraiment particulières prochainement Alors euh, là, on travaille, euh, je travaille en ce moment euh, le, du thé matcha, je travaille euh, du whisky avec, euh, avec la maison euh, Mavé, avec le PM. 
voilà, donc je travaille, euh, je dirais, euh, un peu de tout. Bon, si vous voulez, je, je, pas de, je travaille tout le temps. Je n'ai pas de, de glace prédéfinie en disant mmh. cette semaine, je vais voilà. Je, je ah. prends ce qu'il y a en saison et j'essaye de décliner. Voilà. Et je fais des associations euh, du monde avec, euh, avec la Corse. J'essaye de, de, de créer quelque chose, voilà. toujours un binôme Corse avec... Euh, mmh. Alors, on sait qu'il y a de l'alcool quelquefois. Bon, moi, je vois beaucoup de rhum, des fois. Euh, mm -hmm. il, y a, il, y a, il y a du rhum. Et, on Alors, peut utiliser d'autres alcools euh, L'eau de vie, peut-être Pourquoi pas Voilà, donc l'eau de ouais. vie, on, on travaille avec la mm -hmm. maison euh, Maville, hein, avec euh, la famille Venturini. Et, et si vous voulez, on va, on va mettre au point une, une, une gamme, euh, je dirais, de limoncello, de, 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 de sorbet alcoolisé. D'accord. Donc, euh, dernière question pour oui. aujourd'hui. Est-ce que le sorbet, c'est une glace non, l'appellation, euh, la glace, ça, ça englobe tout, mais mmh. le sorbet, il n'y a pas de, de lait, il n'y a pas de, de crème. Et, et voilà, non, sorbet, glace, en fin de compte, c'est un peu plus On compliqué. Deux, en, en fin de compte, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Sorbet, crème glacée et glace. Voilà. D'accord, mais en général, à mettre en un général, en glacier, un, En général, voilà, vous faites tout. D'accord, et le sorbet, est-ce que c'est vrai que, bon, à partir du moment où il n'y a pas de lait, ça fait moins grossir Est-ce que c'est vrai que... Non, que, non, ça soit la, que ça soit la glace ou que ça soit le... Le, le, le sorbet, quand vous prenez une boule de boule, c'est 120 calories. C'est pas... C'est pas... Euh... C'est pas, c'est pas... Donc, manger des glaces, voilà. Euh, <rire> on peut faire un régime. Euh, <rire> bon, pas trop non plus, mais on va inciter nos auditrices, auditeurs à manger des glaces. Merci, euh, Pierre Géron. Et on se quittera demain avec le j'aime, j'aime pas. On va pas connaître un petit peu tes goûts, justement, ouais. sur les glaces. Les glaces des autres, cette fois. Ah, mais je mange toutes les glaces. Euh, donc, à demain, Pierre. À demain. Palisa, avec Frédéric Bertoukli. Palisa, une interview décalée pour mieux découvrir les personnalités de notre île avec Frédéric Bertoukin. Bonsoir et merci d'être avec nous sur Aldavri Grants à 17h30. Nous sommes vendredi et nous nous retrouvons pour ce dernier jour de la semaine en ce qui nous concerne avec notre invité Pierre Géronimi. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'avoir passé cette semaine mmh. avec nous. Mais je t'en prie. On sait tout maintenant des glaces que tu fabriques et même ouais. plus généralement. On rappelle que tu es artisan glacier. Alors avant de passer au j'aime j'aime pas, euh, j'ai une question pour toi par oui. rapport à, à tes activités professionnelles. Oui. Euh, j'ai lu dans Corse Matin que tu as eu oui. l'occasion de faire des glaces pour la haute société politique. Est-ce qu'on peut revenir sur ça alors bon, moi je ne fais pas de politique hein, ouais, déjà. Non, non, mais bon, euh... non, non, mais c'est très important. <rire> non, j'ai fait une rencontre, j'ai fait, fait, fait la rencontre euh, François Hollande et Angela Merkel, où on m'a demandé euh, dans un grand palace parisien de, de, de faire de la glace. Et ensuite j'ai fait, euh, <coughs> rencontré, j'ai fait des glaces pour le club des chefs, des chefs d'État, donc tous les chefs des, des, des grands de ce monde. Et euh, l'ambassade américaine à Paris euh, m'a demandé euh, des glaces pour, euh, pour l'ambassade, pour, euh, pour M. Obama. C'est énorme quand même. Alors, tu, tu as quand même fait des glaces que, qui ont été non, non, euh, moi, je, moi, je fait, par euh, moi, je, Obama. Non, mais <rire> je, je, je n'ai fait que des glaces. Après, non, c'est quand même... Euh, oui, non, mais attendez. <rire> euh, je, oui, mais je, voilà. Il n'est pas venu me taper sur l'épaule et me dire... Euh, au vrai des c'est bien, hein, continue. <rire> Euh, non, non, il m'a. Voilà, j'ai fait des. Voilà, j'ai eu une commande pour, euh, pour l'ambassade américaine et j'ai fait, c'est vrai, cette rencontre. Est-ce que Barack Obama a eu droit aux glaces, aux figatelles, aux glaces à l'eau de vie, aux non. glaces à l'eau de mer Corse Non, non, non. non, non. C'était quoi Non, non, monsieur, de... monsieur, monsieur, monsieur Obama. <rire> Euh, donc c'est par l'intermédiaire de son chef. Euh, il a eu des glaces à la fève de Tonka et, et au yaourt. Euh, au yaourt. D'accord. Voilà. En tout cas, euh, bravo parce que c'est c'est quand même un signe d'une certaine réussite. Hein on te moi, sent modeste, je... c'est quand même, il y a quand même Non, mais je, moi je, je suis très content, mais je ouais. n'oublie pas que cette rencontre a été possible parce que j'ai un ami qui s'appelle euh, Alexandre Leanza qui m'a fait venir de Corse et qui m'a ouvert toutes ses portes. Alors Pierre, Jérôme, Amy, euh, artisan glacier, on va se quitter avec le j'aime, j'aime pas. C'est une tradition, oui. ça fait il y a pas quelques années que je fais cette émission, ça fait 8 ans que je fais cette émission, c'est comme ça à chaque ouais, fois. Y a pas de problème. Alors aimes-tu ou pas les glaces Agendas Non. Tu n'aimes pas Non. Non, tu n'en manges pas C'est quoi, c'est le côté pas. industriel euh... Ouais, c'est complètement le ouais. côté industriel. D'accord. Enfin, ce n'est pas que j'aime pas Agendas, c'est parce que je sais comment c'est fabriqué. D'accord. Ok. Bah, je suis désolé. Ou pas hein. Non, non, mais, 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 mais c'est bien dur parce que c'est vrai que... Ah, non, je ne euh, euh, je, je dis pas que ce n'est pas bon. Je, ah. je dis que moi, moi je n'aime pas. Je, mais je n'ai pas dit que ce n'était oui, pas bon. De toute façon, c'est le but. Hein. Le, le j'aime, j'aime pas de l'invité. Aimes-tu ou pas le hameau de Sagone 
Oui, oui, j'aime bien, oui. Voilà, puisque tu y vis. Hein, ouais, donc, euh, tu te vois, tu te verrais vivre ailleurs. Euh... Oui. Oui Donc tu ne fais pas partie de ceux qui disent ah, « je ne peux non. pas vivre ailleurs que chez moi ». Non, non, je ne fais pas partie de ces gens. Aimes-tu ou pas les glaces italiennes euh, Non. Non plus Non, parce que je trouve qu'il y a trop d'air et qu'une fois que j'ai fini, euh, je n'ai plus le goût dans la bouche et, et voilà. Donc... Euh... Non, j'aime pas. Je, je suis désolé. Hein. Je, non, non, c'est pas que je. C'est, voilà. c'est je suis désolé. Alors, la glace italienne, c'est, c'est vraiment. C'est la glace à la machine, là. La, la, la glace, glace à la machine, euh, ouais. Ouais, voilà. Donc là, il y a beaucoup d'air dedans. Ah oui, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est pour ça que quand on l'a fini, on a l'impression qu'on n'a rien mangé, en fait. Moi, ouais, c'est ça. <rire> on comprend mieux maintenant. Pourquoi on en prend deux, en général Aimes-tu ou pas les émissions de cuisine à la télé Oui, j'adore. Ouais. Ah, tu aimes ça Oui, ouais, j'adore. Alors, il y a notamment des émissions sur le pâtissier. Euh, tu ne serais pas tenté de... Alors, moi, je ne je, je suis pas pour euh, les concours. Voilà. J'aime mmh. plutôt euh, la chaîne Cuisine TV. Pour, euh, ah d'accord, c'est plus pour... ce genre-là. Hein, ouais. Oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Moi, c'est plus ce genre-là que des, que, que des concours. Avec, euh, voilà. Mais bon, je regarde aussi euh, voilà, euh, Top Chef. Je regarde un peu tout. La Master Chef, Top Chef, oui, le meilleur voilà, pâtissier, tout, tout le, le panel, voilà, voilà. Je regarde un peu tout. D'accord. Aimes-tu ou pas les bûches de Noël oui, j'aime bien les bûches de Noël, bien sûr. Ah, ouais. Est-ce que tu, tu fais ça dans, oui, dans ton bien entreprise sûr. Euh, Oui, bien sûr. Oui. On fait des bûches de Noël, bien sûr. Donc Noël, ça représente un moment important dans, dans ça la représente, saison euh, ben, Ça représente euh, ouais, un moment important pour, euh, pour les pâtissiers surtout et pour, euh, pour les glaciers. Mais bon, pour les pâtissiers, c'est, c'est vraiment un gros... Et là, ce sont des commandes, hein, je suppose. Hein, oui, euh... c'est uniquement des commandes, bien D'accord. sûr. Aimes-tu ou pas la saison estivale en Corse ben, j'aimerais qu'elle soit un peu plus, moins courte, qu'elle soit un peu, plus, un peu plus longue. Mais bon, c'est toujours l'occasion de retrouver les amis. Ou de, voilà. c'est, c'est un peu les vacances, même si nous, on travaille. Mais oui, c'est, c'est agréable. C'est l'été que tu travailles le plus, je suppose, non Oui. Ouais. Ben, là, maintenant, c'est même l'hiver. Mais bon, ouais. Ouais, c'est l'été qu'en général, on travaille beaucoup. Bah, il vaut mieux, il vaut mieux ouais, avoir du ça. boulot que de pas bosser. Tout à fait. Aimes-tu ou pas Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi ouais. j'ai prévu ça, mais bon, c'est un peu le, non, un non, peu mais, le but. Hein, de... Non, mais vas-y, fais-toi euh, plaisir. Aimes-tu ou pas les films d'horreur Non, pas du tout. <rire> je suis assez bon public, mais pas trop les films d'horreur. Ce n'est pas trop mon, mon trip. D'accord. Aimes-tu ou pas surfer sur les réseaux sociaux ben, Comme, euh, ouais, enfin, dis-moi que, comme tout le monde. Je pense ouais. que je m'y suis fait comme tout le monde et que, voilà, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Donc, euh, ouais, je, je regarde. Et c'est un moyen de communiquer aussi euh, c'est, lorsqu'on c'est, veut faire Dorénavant, oui, c'est un moyen de, de communication, oui, bien mmh. sûr. Aimes-tu ou pas les sorbets Oui, oui, j'aime beaucoup ouais. les sorbets, oui. Ouais. Euh, alors, euh, souvent, hein, ça m'est arrivé de poser cette question dans, mmh. dans un genre de contexte, c'est plutôt glace ou sorbet. Il euh, y a une vraie différence de goût, même s'il y a tout du à fait, côté, oui. Oui. oui, tout à fait. Bah, je suis plutôt sorbet. Je suis plutôt ouais. sorbet. Ah ouais. Ouais, ouais, oui. Aimes-tu ou pas participer à des émissions de télé ou de radio, comme euh, aujourd'hui oui, c'est toujours, euh, je fais ça toujours avec euh, grand plaisir. Maintenant, si je peux faire partager ma, ma, ma passion, bien sûr, je, oui, j'aime bien. En tout cas, merci en- beaucoup d'avoir participé à, Et à c'est moi qui te remercie. ces émissions tout au long de la semaine. On te connaît mieux maintenant à travers euh, cette émission. C'est j'espère. Voilà. Palisa, on rappelle euh, Pierre Gérone, que tu es artisan glacier, qu'on peut trouver tes produits. Euh, on te contacte si jamais directement à Sagone, si on veut c'est faire ça, appel à voilà, tes services. Je suis, euh, voilà, on a un site internet, voilà, avec, euh, vous m'appelez, euh, mais il faut manger des glaces, pas que les miennes, hein, il faut manger des glaces. Il y a plein d'artisans en Corse qui font, qui font des glaces, de Bastia à Bonifacio. Euh, voilà, il y a plein de gens comme moi qui, qui se donnent du mal ou sur la plaine d'Alate. Euh, voilà. Il y a plein de gens qui, qui font de bonnes choses. Voilà. Je ne suis pas le seul à faire tout ça. Donc euh, essayez, euh, faites-vous plaisir, allez où vous avez envie d'aller. Et puis, euh, voilà. Mangez Mangeons des, des glaces. Mangez des glaces si vous avez envie. De et glace. si possible, on a bien compris, pas des agendas, pas voilà, des Voilà, si italiennes. possible, essayez de faire travailler les artisans. Ouais. Et, et je me répète encore s'il y en a beaucoup. Et si, moi, acheter dans les supermarchés, même si j'ai des amis qui ont, qui ont des supermarchés, qui sont propriétaires de supermarchés, je suis désolé pour eux. Encore mais bon, je, mais... défends, je défends plus ma profession que. Et nous, dans cette émission, on défend aussi les, les gens qui travaillent en Corse et qui font. Euh qui font avancer la Corse à leur manière, à travers leur, leur activité. Et... Oui, mais bon, les, les, les propriétaires de supermarchés font travailler aussi la Corse, plein d'autres petits artisans. Mais tant qu'à faire, essayer de faire travailler les artisans. Et justement, on trouve tes glaces dans les supermarchés ou pas du tout non non non, 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 non. Mais bon. j'ai, des, j'ai des amis qui vendent des glaces dans des supermarchés. D'Agendas Non, 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 <rire> non, 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 non pas, pas, pas du tout. Des glaces d'artisans corse Oui, tout ouais, à fait, hein, tout d'accord. à fait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Pierre. Merci à vous euh, encore, merci euh, de m'avoir accueilli. Ces émissions sont disponibles évidemment en podcast sur internet www.alta-frigoinsa.com. A très bientôt Pierre. A très bientôt. Au revoir. Au revoir.